நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ரியாக்டிவ் பவரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரிக்கல் படித்த எல்லாருக்குமே ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரியாக்டிவ் பவர் தான் ஏன்னா இந்த ரியாக்டிவ் பவருக்கு உண்டான ஒரு தெளிவான விளக்கம் வந்து எங்கேயுமே வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஆனால் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு தொண்ணூறு சதவிகிதம் பார்த்திங்கன்னா கிளியர் ஆகிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரியாக்டிவ் பவருங்கிறது ஒரு இமேஜினேஷன் பவர் கிடையாது அதனால் நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாத மாதிரி இருக்குது ரியல் பவருங்கிறது நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு எனர்ஜிலேருந்து இன்னொரு எனர்ஜியாக ஈஸியாக கன்வெர்ட் ஆகிறத புரிஞ்சிக்க முடியும் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிலேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஃபார்ம்லேருந்து ஒரு லைட்டிங் எனர்ஜியாகவோ ஹீட் எனர்ஜியாகவோ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாகவோ மாறும்போது நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியுது இதுதான் ஆக்டிவ் பவர் அப்படின்னு ஆனால் ரியாக்டிவ் பவருங்கிறது என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜியில் இருக்குங்கிறதே நமக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் பட் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஓரளவு சொல்லியிருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ முடியும் போது ரியாக்டிவ் பவருங்கிறது இது தான் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த ரியாக்டிவ் பவருக்கு பார்ட் ஒன்றுன்னு சொல்லிவிட்டு பவர் ஃபேக்டரை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஈஸியாக புரியும் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஈஸியாக கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ பார்த்துக்குங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரியாக்டிவ் பவருக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த இமேஜ் எடுத்திருக்கோம் எதுக்காக எடுத்திருக்கோன்னா நம்ம நெட்டில் எங்கே சர்ச் பண்ணாலுமே நமக்கு இந்த இமேஜ் கிடைக்கும் வீடியோஸ்லேயும் நிறையா வீடியோஸ்லேயும் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த சிம்பிள் இந்த இமேஜை வச்சு நம்மளால் கண்டிப்பாக ரியாக்டிவ் பவர்னால் இந்த வெறும் நுர அந்த ஃபார்ம் தாங்கிறத நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியாது அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு அதையே சொல்லியிருக்கோம் நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இதில் நிறையா எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கோம் ரியாக்டிவ் பவருங்கிறது என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிக்காக என்ன டைப் ஆஃப் லோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெசிஸ்டிவ் லோடு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரெசிஸ்டிவ் லோடு என்ன பண்ணோன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்ணும் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியிலேருந்து நமக்கு லைட்டாகவோ ஹீட்டாகவோ நமக்கு ஈஸியாக கொடுத்துடும் ரியாக்டிவ் லோட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்டென்ஸை கண்டிப்பாக கவனிங்க இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் தான் அடுத்து நமக்கு வர்றது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகும் லோட்ஸ் தட் ஸ்டோர் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி டெம்பரவர்லி ரெடி டு ஃபீட் இட் பேக் இன் ஏ டைனமிக் வே அதாவது அந்த லோடு ரியாக்டிவ் லோடு என்ன பண்ணுன்னா சர்டன் எனர்ஜியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் டெம்பரவரியாக அந்த எனர்ஜியை மறுபடியும் ரிட்டர்ன் கொடுத்துரும் அதுதான் ரியாக்டிவ் லோடோட அதோட நேச்சர் இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் லோடு இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இன்டக்டிவ் லோடு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டிவ் லோடு அடுத்து நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் ரெசிஸ்டிவ் லோடுக்கு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டர்ஸு மோட்டார் வித் லோடு மோட்டர் எப்போ வந்து லோடில் ரன் ஆகுதோ அப்போ அங்கே வந்து ரெசிஸ்டிவ் பிஹேவியர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக மோட்டரை வந்து ரியாக்டிவ் லோடுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் லோடில் இருக்கும்போதும் அதோட ரெசிஸ்டிவ் பிஹேவியர் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ரெசிஸ்டிவ் லோடில் அதை சொல்லியிருக்கோம் சில பல்ப் லைட்டில் யூஸ் பண்ணுற பல்ப்ஸு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம ரெசிஸ்டிவ் லோடுக்கு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ரியாக்டிவ் லோட்ஸுங்கிறது மோட்ரு ஆன் லோ லோடு மோட்ரு கம்மியான லோடில் இருக்கும்போது அது ரியாக்டிவ் பவரை வந்து அதிகமாக ரியாக்டிவ் லோடாக வந்து ஆக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி லைட் டிம்மர் சில லேம்ப்ஸு கெப்பாசிட்ரு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோமோ கெப்பாசிட்ரு இண்டக்ட்ரு இது எல்லாமே வந்து ரியாக்டிவ் லோட்ஸுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் நண்பர்களே ரியாக்டிவ் பவர் வந்து எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டன்ஸ்னால தான் வருது இந்த ரியாக்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப்பில் இருக்குது நம்ம வந்து ரியாக்டிவ் பவருக்காக ரெண்டு லோடு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து ரெண்டு டைப்பில் இருக்குது ஒன்று வந்து கெப்பாசிட்டிவ் இதில் வந்து நெகட்டிவ் தன்மையில் வந்து ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இண்டக்டிவ்க்கு வந்து பாசிட்டிவ் தன்மையில் இந்த ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரியல் பவருங்கிறது யூஸ் ஆகிரும் அதாவது சோர்ஸ்லேருந்து லோடுக்கு வந்து சென்ட் ஆகிரும் யூஸ் ஆகிரும் அங்கே கன்சியூம் ஆகிரும் அதாவது இப்போ ஒரு ஜென்ரேட்டர்லேருந்து பவர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா ரெசிஸ்டிவ் லோடுக்கு போகும்போது அது ஒரு எனர்ஜியாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகி யூஸ் ஆகிரும் ஆனால் ரியாக்டிவ் பவருங்கிறது அப்படி இல்லை இந்த ரெண்டு லோடுக்குமே சோர்ஸுக்கும் இடையில் வந்து சர்க்குலேட் ஆகும் எப்படி சர்க்குலேட் ஆகுங்கிறத அடுத்து சொல்கிறேன் சர்க்குலேட் ஆகுன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சோர்ஸ்லேருந்து ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய ரியாக்டிவ் பவர் இந்த லோடுக்கு
பீக் ஆம்பிடியூடு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக எடுத்துக்கங்க அடுத்து பீக் ஆம்பிடியூட்லேருந்து ஜீரோக்கு வர்றத ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக எடுத்துக்கங்க அதாவது பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாக எடுத்துங்க நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாக எடுத்துங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன நடக்கும்னா ஜீரோலேருந்து எப்போ பீக் வேல்யூ போகுதோ அப்போ கெப்பாசிட்டியோடு என்ன பண்ணுவோன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அதே மாதிரி இன்டக்டிவ் லோட்ஸ் என்ன பண்ணுவோன்னா மேக்னட்டிக் எனர்ஜியாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அடுத்து அந்த பீக் ஆம்பிளிடியூட்லேருந்து ஜீரோக்கு எப்போ வருதோ அப்போ கெப்பாசிட்ரு அது தேக்கி வச்சுருக்கிற எனர்ஜியை வந்து ரிட்டன் சோர்ஸுக்கே வந்து கொடுத்துரும் அதாவது எங்கேருந்து அது சார்ஜ் ஆச்சோ அதுக்கே கொடுத்துரும் அதே மாதிரி மேக்னட்டும் தன்னோடய எனர்ஜியை வந்து ரிட்டன் சோர்ஸுக்கே கொடுத்துரும் இதுதான் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு சைக்கிளில் ரெண்டு டைம் நடக்கும் கெப்பாசிட்டி ஒரு டைம் சார்ஜ் ஆகும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அடுத்து மேக்னட் வந்து சார்ஜ் ஆகும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் இது மாதிரி ஒரு சைக்கிளில் ரெண்டு டைம் நடக்கும் இது சோர்ஸுக்கும் கெப்பாசிட்டி லோடுக்கும் மேக்னட்டர் லோடுக்கும் இடையில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை தான் வந்து நம்ம ரியாக்டிவ் பவர்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ரியாக்டிவ் பவர் நமக்கு ஏன் தேவைப்படுது எதுக்காக தேவைப்படுதுன்னு சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மோட்ரு யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டேட்டாருக்கு ஒரு சப்ளை தருவோம் த்ரீ ஃபேஸோ சிங்கிள் ஃபேஸோ அங்கே வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ரோட்டாரை கட் பண்ணி ரோட்டாரில் வந்து ஒரு ஏமோ ப்ரொடியூஸ் ஆகி அங்கே ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகி ரெண்டும் அப்போஸ் பண்ணி அந்த மோட்டர் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த ரெண்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுமே க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு இந்த ரியாக்டிவ் பவர் தான் யூஸ் ஆகுது இந்த ரியாக்டிவ் பவர் இல்லாமல் நம்ம அங்கே வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் இந்த ரியாக்டிவ் பவர் அதனால தான் நம்ம மோட்டராக இருந்தாலும் சரி டிரான்ஸ்ஃபார்மராக இருந்தாலும் சரி ஜென்ரேட்டராக இருந்தாலும் சரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லாமல் வேறு எந்த ஒர்க்குமே பண்ண முடியாது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த ரியாக்டிவ் பவரோட ஒர்க் அதனால தான் ரியாக்டிவ் பவர் இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு ஆக்டிவ் பவரை சென்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம ஒரு ஏரோப்ளைனில் போகிறோம்னு வச்சுங்க போகணும் அதில் வந்து ஒரு ஃபியூவலை எரித்து தான் அந்த ஏரோப்ளைன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது ஓகேங்களா ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரோப்ளைனோட வெயிட் ப்ளஸ் அங்கே போ அதில் போகிற பேசஞ்சரோட வெயிட் ரெண்டுமே சேர்த்து தான் அந்த ஃபியூவல் எரித்து தான் அந்த ஃப்ளைட் அங்கே கொண்டு போய் நமக்கு விடுது ஃபைனலாக நமக்கு அவுட்புட் என்ன நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் ஆனால் நம்ம அந்த ஃப்ளைட்டோட வெயிட்டை அவாய்ட் பண்ண முடியாமல் ஃப்ளைட்டையும் சேர்த்து தான் நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக வேண்டியதாக இருக்குது இதே கான்செப்ட் தான் நம்ம பேசஞ்சரை வந்து ரியல் பவர்னு வச்சுங்க அந்த ஃப்ளைட்டோட வெயிட்டை வந்து ரியாக்டிவ் பவர்னு வச்சுங்க ஸோ வந்து ரியாக்டிவ் பவர் இல்லாமல் ரியல் பவரை வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது அதை தான் நமக்கு வந்து எப்போவுமே எங்கேயுமே சொல்லியிருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நம்ம ஒரு மோட்டரை வந்து ஒரு ஜென்ரேட்டரோட கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ரியாக்டிவ் பவர் வந்து டைரெக்டாக அந்த ஜென்ரேட்டர்லேருந்து எடுத்துக்க பார்க்கும் அதாவது அந்த மேக்னட்டைசிங் ஆகிறதுக்காக ஆனால் அதுக்கு அங்கேருந்து எடுக்க விடாமல் நம்ம வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டர் பேங்கை பேரலாக ஆட் பண்ணும்போது அது சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்காமல் கெப்பாசிட்டர்லேருந்து வர ஒரு ரியாக்டிவ் பவரையே வந்து எடுத்துக்குது ஜோ வந்து பேலன்ஸிங் பண்ணிக்குது எது இப்படி இது எப்படி பேலன்ஸிங் பண்ணுதுன்னா கெப்பாசிட்டர் வந்து எப்போவுமே லீடிங்கில் இருக்குது இன்டெக்டிவ் லோட்ஸ் எல்லாமே வந்து லேகிங்கில் இருக்குது ஸோ வந்து இது காம்பன்சேட் ஆகிக்குது ரெண்டுக்குமே வந்து இது எப்போ லேக் ஆகுதோ அது லீட் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ வந்து லேகிங் லீடிங் பிரச்சனை இல்லாமல் கெப்பாசிட்டர் வந்து அதை பேலன்சிங் பண்ணிக்குது ஏன் வந்து நம்ம ரியாக்டிவ் பவரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓல்டேஜ் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஆக்டிவ் பவரை சென்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது அப்பரண்ட் பவரை சென்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண ரியாக்டிவ் பவர் கன்சம்ஷன் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு வந்து அதிகமாகும் அப்படி அதிகமாகும்போது அந்த ரியாக்டிவ் பவர் வந்து சோர்ஸ்லேருந்து லோடு வந்து எடுக்க பார்க்கும் அப்படி சோர்ஸ்லேருந்து எடுக்கும்போது சோர்ஸு சஃபிஷியண்ட்டாக ரியாக்டிவ் பவரை வந்து கொடுக்கணும் ஒரு தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி சோலார் பவர் பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த எங்கேருந்து பவர் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அங்கேருந்து தான் அது வ
நான் இன்ஸ்டன்டேனியஸாக அதாவது இப்போ திடீர்னு வந்து ரியாக்டிவ் பவர் உடனே கம்மியாகுதுன்னா அதை வந்து இன்ஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸாக வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணணும் உடனடியாக மேனேஜ் பண்ணணும் அதுக்கு தான் நம்ம டைனமிக்னு சொல்கிறோம் சிங்கரனஸ் ஜென்ரேட் என்ன பண்ணணும்னா ஏவிஆர் வந்து அது கூட அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸைட்டேஷன் கூட ஆட்டோமேட்டிக் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் எப்போ வந்து ரியாக்டிவ் பவர் வந்து டிமாண்ட் அதிகமாகுதோ தானாகவே ஏவிஆர் ஆக்டிவேட் ஆகி ரியாக்டிவ் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம டைனமிக் ரியாக்டிவ் பவர் சோர்ஸில் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிக் பவர்னால் இது வந்து காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் இங்கே வந்து கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டி லோட்ஸையும் சரி ஒரு கண்டன்சரையும் சரி பேரலாம் ஆட் பண்ணி சன்ட் கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் வந்து நம்ம சர்க்கியூட்டுக்கு பேரலாம் ஆட் பண்ணி அதை வந்து காம்பன்சேட் பண்ண பார்ப்போம் தேவையில்லாதப்போ எடுத்துருவோம் அதே மாதிரி அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிளும் ஓவர் ஹெட் லைனும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ எப்போ நடக்குதோ அங்கே வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னால் ரியாக்டிவ் பவர் வந்து கன்சியூம் பண்ணுற மாதிரி ப இருக்கும் எப்போ வந்து லோடில் இல்லையோ அப்போ வந்து லைட்டாக வந்து அது ரியாக்டிவ் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரியும் நமக்கு தெரியும் அதாவது ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ரியாக்டிவ் பவர் வந்து ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிளோ இல்லை டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோ கொடுக்க பார்க்கும் எதனால் நமக்கு ரியாக்டிவ் பவர் மெயின்டைன் பண்ணணும் முன்னாடியே நம்ம தெளிவாக சொன்ன மாதிரி தான் சிஸ்டம் வோல்டேஜை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் ஓவர் கரண்ட் ஃப்ளோவை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காகவும் கரண்ட் ஃப்ளோ கம்மியாச்சுனாலே ஐ ஸ்கொயர் லா லாசஸ் கம்மியாகும் சிஸ்டம் வந்து ஹெல்தியாக இருக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஹையாக இல்லைன்னா ஹீட் லாசஸ் கம்மியாக இருக்கும் அங்கே வந்து பிரேக் டவுன்ஸும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ வந்து நமக்கு ரியாக்டிவ் பவர் கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரியாக்டிவ் பவரை பற்றி கண்டிப்பாக தெளிவாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எனக்குமே இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது இன்னமும் ரியாக்டிவ் பவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக அது எனக்கு வந்து ஒரு வழியை தேடி கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ந